ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிறது இயக்கம் என்றால் என்ன அதில் எத்தனை வகைகள் இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறோம் இது நம்ம ஃபிசிக்ஸ் மாஸ்டர் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இயக்கம் அப்படிங்கிறது ஃபிசிக்ஸில் அடிப்படையான ஒரு விஷயம் பொருள்கள் எப்படி இயங்குது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்க ஆரம்பித்தது மூலமாக தான் சயின்ஸில் ஆராய்ச்சிகளை தொடங்கப்பட்டது நம்ம டெய்லி லைஃப்பில் பல விதமான பொருள்களை பார்க்குறோம் அதில் பெரும்பாலான பொருட்கள் ஏதோ ஒரு விதத்தில் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நகர்ந்துட்டு தான் இருக்குது சில பொருட்கள் ஒரே இடத்துல இருக்குது ஒரு பொருள் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நகர்றதுக்கு ஒரு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாம் கார் சைக்கிள் ஸ்கூல் பஸ் ஏன் நம்மளே எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகிறீங்கன்னா நீங்களும் இயக்கத்தில் இருக்கீங்கன்னு தான் அர்த்தம் இப்போ நம்ம பார்த்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் நம்ம கண்ணால் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டது இப்போ உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி ஒரு பொருள் நகருதா இல்லையா அப்படிங்கிறத நம்ம கண்ணால் பார்த்தா மட்டும்தான் தெரிஞ்சுக்க முடியுமா புரியலையா பூமி நகருதா இல்லையா காற்று ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நகருதா இல்லையா இதெல்லாம் நம்ம கண்ணால் பார்த்துட்டா இருக்கோம் ஒரு சில பொருள்களோட இயக்கத்தை நம்மளால் நேரடியாக பார்க்க முடியாட்டாலும் அதனால் ஏற்படுற விளைவுகளை வச்சு தெரிஞ்சுக்கலாம் இயக்கத்துக்கான டெஃபினேஷன் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா நேரத்துக்கு நேரம் ஒரு பொருள் தன்னோட நிலை அதாவது பொசிஷனை மாற்றிட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த பொருள் இயக்கத்தில் இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் சரி இப்போ இயக்கம்னா என்னன்னு பார்த்தாச்சு அதில் என்னென்ன வகைகள் இருக்கு அப்படின்னு இப்போ பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் நாம் பார்க்க போகிறது நேர்கோட்டு இயக்கம் அதாவது ஸ்ட்ரைட் லைன் மோஷன் ஒரு பொருள் நேர்கோட்டு பாதையில் மூவ் ஆச்சுன்னா அதுதான் நேர்கோட்டு இயக்கம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லிஃப்ட் எடுத்துக்கோங்க லிஃப்ட் எந்த மாதிரி இயங்குது ஸ்ட்ரைட் லைன் தானே எல்லாருமே பைக்கில் போயிருப்பீங்க அப்படி பைக் ரோட்டில் போகிறது எந்த மாதிரி மோஷன் பைக் ரோட்டில் போகிறது ஸ்ட்ரைட் லைன் மோஷனுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் அடுத்து நாம் பார்க்க போகிறது வட்ட இயக்கம் அதாவது சர்க்குலர் மோஷன் ஒரு பொருள் வட்டப்பாதையில் இயங்குனா அதுதான் வட்ட இயக்கம் எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம வீட்டில் இருக்கிற ஃபேனே எடுத்துக்கோங்க ஃபேன் எப்படி சுற்றுது வட்டப்பாதையில் தானே செயற்கைக்கோள் அதாவது சேட்டிலைட் நம்ம பூமியை எப்படி சுற்றுதுன்னு யோசிங்க எல்லாரோட வீட்லேயும் கிளாக் இருக்கும் அதில் இருக்கிற முள் எப்படி சுற்றுது இது தாங்க வட்ட இயக்கம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது சுழற்சி இயக்கம் ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டை மையமாக வச்சு ஒரு பொருள் சுற்றுச்சுன்னா அதுதான் சுழற்சி இயக்கம் ஒரு பம்பரம் எடுத்துக்கோங்க பம்பரம் சுற்றும் போது எப்படி சுற்றுது ஒரு மையத்தை வச்சு சுற்றுது ராட்டினம் பார்த்துருப்பீங்க அது எப்படி சுற்றுது இதில் இருந்து சுழற்சி இயக்கம்னா என்னன்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கோன்னு நம்புகிறேன் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது அலைவு இயக்கம் ஒரே மாதிரியான இயக்கம் திரும்ப திரும்ப நடந்துச்சுன்னா அதுதான் அலைவு இயக்கம் எப்படின்னு புரியலையா இந்த ஊஞ்சலை பாருங்கள் இதில் இருக்கிறவங்க முன்னையும் பின்னையும் போயிட்டு போயிட்டு வராங்க இது தான் அலைவு இயக்கத்துக்கான ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சரி இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா கிளாக்கில் இருக்கிற பெண்டுலம் அதாவது ஊசல் இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் போயிட்டு போயிட்டு வந்துட்டுருக்கோம் இதுவும் அலைவு இயக்கத்துக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் தாங்க அடுத்து தன்னிச்சையான இயக்கம் அதாவது ரேண்டம் மோஷன் தன்னிச்சையான இயக்கம்னா வேற வேற திசையில் வேற வேற வேகத்தில் ஒரு பொருள் போச்சுன்னா அதுதான் ரேண்டம் மோஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மீன் தொட்டி எடுத்துக்கோங்க மீன் தொட்டியில் இருக்கிற மீன் என்ன ஒரே பாதையிலேயே சுற்றுது இல்லையே அடுத்து இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் ஃபுட்பால் ஃபுட்பால் கேம் பார்த்தீங்கன்னா அதில் இருக்கிற அந்த பால் சுற்றி சுற்றி வரும் இது தன்னிச்சையான இயக்கத்துக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் இயக்கத்தோட வகைகளை நம்ம பார்த்தாச்சு இதுவரை நம்ம பார்த்தது ஒரே வகையான இயக்கம் வட்ட இயக்கம்னா வட்ட இயக்கம் மட்டும்தான் நேர்கோட்டு இயக்கம்னா நேர்கோட்டு இயக்கம் மட்டும்தான் இனி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட இயக்கம் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி வரலாம் ஒரு பொருள் ஒரே நேரத்தில் ரெண்டு இல்லை அதை விட அதிகமான இயக்கத்தில் இருக்குமா இதுக்கு பதில் ஆமாங்க ஒரு பொருள் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட இயக்கத்தில் இருக்கும் நம்ம எல்லாருமே பைக்கில் போயிருப்போம் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் நேர்கோட்டு பாதையில் இயங்குற ஒரு பொருளுக்கு எடுத்துக்காட்டு பைக் அப்படின்னு பைக் போகிறது என்னமோ நேர்கோட்டு பாதை தான் ஆனால் அதில் இருக்கிற சக்கரம் இயங்குவது சுழற்சி இயக்கம் ஸோ இங்கே ரெண்டு வகையான இயக்கங்கள் வந்துடுது ஒன்று நேர்கோட்டு இயக்கம் இன்னொன்று சுழற்சி இயக்கம் சரி இப்போ உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி வேறு எந்தெந்த பொருளெல்லாம் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட இயக்கத்தில் இருக்குது அது என்னென்ன வகையான இயக்கம் அப்படிங்கிறத கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்